புக் மூன்றாம் அதிகாரம் அதில் இருக்கிற பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஆண்டவராகி கர்த்தர் என் பலன் அவர் என் கால்களை மான் கால்களை போலாக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார் ஹலே நோயா தேவாவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் பாருங்கள் ஆண்டவர் அவர் என் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தஞ்சம் எல்லாமே அவர் தான் அப்போது அவர் என் கால்களை மான் கால்களை போலாக்கி உயர்ந்த ஸ்தலத்தில் என்னை வைப்பார் ஹரே தோயா தேவாவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டவராகி கர்த்தர் என் பலன் பலன் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு டெய்லி பைபிள் வாசிக்கிறோம் டெய்லி ஏதாவது ஒரு யூடியூப்பில் வீடியோ கேட்குறோம் நம்ம ஜெபிக்கிறோம் அப்புறம் வந்து கர்த்தரை நம்பிட்டு இருக்கோம் இப்படி ஒரு நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய முறை இப்படி போயிட்டு இருந்தாலும் நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் நமக்கு வருகிறதான ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு வருகிறதான துன்பங்கள் கவலைகள் ஏக்கங்கள் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி லைஃப் ஹலேலூயா சரிங்களா இப்போது நம்முடைய சரீரத்தையே எடுத்துக்கோங்க நம்முடைய சரீரம் நம்ம ஆண்டருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் ஆண்டருடைய பிள்ளைகளை தான் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம சாப்பிடாமே இருக்கலாமா ஹலேலூயா இது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் நம்ம சாப்பிடாமே இருக்கலாமா ஏசப்பாதன உலகத்தை படைத்தவர் ஏசப்பாதன நமக்கு ஜீவனை கொடுத்தவர் நம்ம சாப்பிடாமே இருந்தால் நம்ம உயிர் பிழைக்க முடியுமா ஆண்டவர் நம்ம உயிர் பிழைக்க வைப்பாரா அப்படின்லாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இப்போ அதே போல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வருகிறதான இப்போ நம்மளுடைய சரீரத்தில் நம்ம சாப்பிட்னா பசி எடுக்கும் ஏன் பசி எடுக்குது ஏசப்பா பசி எடுக்காமல் வச்சுக்கலாமே நம்ம கொஷின் பண்ண முடியாது பசி எடுக்க தான் செய்யும் அதே போல தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய அன்றாட நாட்களில் நமக்கு வருகிறதான சின்ன சின்ன சோதனைகள் பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டே இருக்கும் கடைக்கு போகிறோம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த கடைக்கு போகிறோம் அந்த கடை க்ளோஸ்டு ஏன் இந்த கடை க்ளோஸ்டு நான் ஆண்டோரை நம்பிட்டு தான் இருக்கேன் ஏன் இது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நம்ம கொஷின் பண்ண முடியாது அது எல்லாமே நடக்கும் எல்லாருக்குமே நடக்கிறது இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி லைஃப் ஒரு சின்ன சின்ன தோல்விகள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம அதை எண்ணி வருத்தப்பட்டு நம்ம இருக்கக்கூடாது நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா நமக்கு ஆண்டவர் செய்த ஏராளமான காரியங்களை குறித்து சந்தோஷப்படணும் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் பிரச்சனை இருக்கா உங்களுக்கு போறீங்க திடீர்னு விழுந்துக்கிறீங்க காலில் ஒரு ஃப்ராக்சரே ஆயிடுது இல்லை வேறு ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுது அடுத்த படுக்கைய ஆயிடுறோம் அப்படின்ற கண்டிஷன் வந்தாலும் நமக்கு உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்ததுன்னு சொல்லி நேற்று தினத்தில் நம்ம வாசித்தோம் அப்போது நம்ம சொஸ்தமாக படணும்னு சொன்னால் நம்ம விசுவாசம் நம்மை குணப்படுத்தும் அப்போது ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா பிலீவ் பண்ணுங்க என்னை நம்புங்க என்னை நம்புங்க அவர் நிறைய காசு பணம் நம்மகிட்ட கேட்கலன்னா நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் காசு பணம் கேட்கல ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு காசு கொடுக்குறாரு அவர் தான் தெய்வமாக இருக்கிறார் அவருக்கு நம்மக்கிட்ட இருந்து எதுவும் தேவையில்லை ஆனால் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நம்பிக்கை நம்ம பிலீவ் பண்ணணும் இப்போ பிலீவ் பண்ணும்போது எந்த ஒடிஞ்சு போய் நம்ம உட்காந்துருந்தாலும் மான்களின் கால்கள் சி மான்களின் கால்கள் எப்படி துள்ளி குதிச்சு அவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடும் நமக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம கால் ஃப்ராக்சர் தான் நம்ம படுத்த படுக்க தான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உங்களுடைய எலும்பு முறிஞ்சாலும் உங்களுடைய எலும்பு உடஞ்சாலும் ஆண்டவர் உங்களுடைய எலும்பை புதுப்பிக்க வைத்து உங்களை ஓட பண்ணுவார் ஹலேலூயா எப்படி மான்களின் கால்களை போல அதனால அவர் உயர்ந்த ஸ்தலத்தில் நம்மளை வைப்பாருங்க நம்ம வைக்க வேண்டியது என்னன்னா விசுவாசம் மாத்திரம் தான் நம்ம அவர் மேல விசுவாசம் எவ்வளவு வச்சிருக்கோம் ஒரு நாளில் எத்தனை அவர் நினச்சி பார்க்குறோமா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது நம்ம அவரை நினச்சி பார்க்குறோமா அவரை நோக்கி பார்க்குறோமா அட்லீஸ்ட் நம்ம இருதயத்திலையாவது ஆண்டோரை குறித்து நம்ம நினச்சி பார்க்குறோமான்னு சிந்தித்து பாருங்கள் எந்திரிக்கிறோம் பிள்ளைகளை பார்க்குறோம் கணவரை பார்க்குறோம் 
கணவர் மனைவி பார்க்குறாங்க பிள்ளைகளை பார்க்குறாங்க ஆஃபீஸ் போகிறோம் வரோம் இப்படி தான் இருக்கே தவிர நம்ம நம் உயிரோடு இருக்க வை வைத்திருக்கிறதான தெய்வத்தை குறி குறித்து நம்ம நினச்சி பார்க்குறோமா நம்ம வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய தெய்வம் தான் நம்மளை உயிரோடு வைத்திருக்கிறார் அவரை குறித்து நம்ம நினச்சி பார்க்குறோமான்னு சிந்தித்து பாருங்கள் அப்படி சிந்தித்து பார்க்கும்போது நமக்கே புரியும் நம்மக்கிட்ட என்ன தப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ அதை தான் நம்ம திருத்திக்க நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்க நம்ம முன்ன வரணும் நம்மளே ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் நம்ம நம்மளே திருத்திக்கணும் நம்ம ஆண்டவரை தேடுறோமா ஆண்டவரை நினச்சி பார்க்குறோமா அதை நம்ம செய்தோன்னு சொன்னால் நமக்கே இந்த நிலமை வருது நமக்கே இந்த பிரச்சனை வந்து அப்படியே தொடர்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நமக்கு நமக்கே புரிய வரும் நம்மை நாமே சோதிக்கணும் உங்களுடைய இரு வீட்டில் இருக்கிறது பக்கத்து வீட்டுக்கு தெரியாது எதிர் வீட்டில் தெரியாது உங்கள் சொந்த அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாது உங்கள் கணவருக்கு தெரியாது மனைவிக்கு தெரியாது ஆனால் கர்த்தருக்கு தெரியும் கர்த்தர்கிட்ட சொல்லுங்கள் என்ன பிரச்சனாலும் ஆண்டர்கிட்ட சொல்லுங்கள் எனக்கு இப்படி இருக்க ஆண்டவரி எனக்கு என்னதான் நல்லது செஞ்சாலும் எனக்கு இப்படி இருக்கு நான் இப்படி ஆயிட்டேன் ஆனால் உங்களால் மான்களின் கால்கள் போல என்னை மாற பண்ண உங்களால் முடியும் ஆண்டவருன்னு ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுங்க பயம் வேண்டாம் தயக்கம் வேண்டாம் கலிலூயா எனக்கெலாம் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கு என்ன ஆசை இருக்குன்னா ஆண்டவர் பேசுவார் வார்த்தைகளை வார்த்தைகளை போடுவார் பேசுவார் வெளிப்படுத்துவார் அதெல்லாம் பண்ணுறார் ஆனால் எப்படி மக்களோடு மக்களாய் உலாவி ஆண்டவர் அந்த காலத்தில் ஆண்டவர் மறித்து உயிரோடு எழும்புறதுக்கு முன்னாடி மக்களோடு உறவாடினார் பாருங்கள் நடந்து போயிட்டு அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு இப்போது ஆண்டவர் அப்படிலாம் எல்லோரும் எல்லோரையும் மீட் பண்ணணும் எல்லோரையும் சந்திக்கணும் எனக்கும் அந்த மாதிரி பார்க்கணுன்னா ஆசையாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல ஓ தெய்வம் தேசப்பா இந்த கடவுள் நம்ம ஊர் கூட உள்ளாவரார் இப்பயும் நம்ம ஊர் கூட இருக்கிறார் ஆனால் அந்த உருவத்தோடு கூட அவங்கெல்லாம் அவ்வளோ கிஃப்டடுது அவ்வளோ கிஃப்டட் அனை லூயா தேசப்பாவுடைய ஷீஷர்கள் இவங்க எல்லாமே ரொம்ப கிஃப்டு அவங்க அவங்க கூட அவர் ஜீவிச்சிருக்கிறார் கலிலூய அதனால் இன்று தினத்தில் எனக்கு என்ன துன்பம் வந்தாலும் என்ன கவலை வந்தாலும் என்ன தோல்வி எனக்கு வந்தாலும் எனக்கு சரீரத்தில் ஏதோ ஒரு பெல்லவினம் வந்து நான் ஓரமாக முடங்கி உட்காராமல் என் கால்களை மான்களின் கால்கள் போல ஆண்டவர் ஓட பண்ணுவார் என்னை குணப்படுத்துவார் என்னை சொஸ்தமாக்குவார் என்னை புதுப்பிக்க அவரால் முடியும் அப்படின்னு அந்த ஒரு சிந்தனையை கொண்டுட்டு வாங்க அந்த ஒரு சிந்தனையை உங்களை குணப்படுத்துவோம் கலிலூய நான் சொன்ன இல்லையா ஒரு டெஸ்டி மொழி நீங்கள் துடிச்சிட்டு இருந்தது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி எனக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி நானே நினச்சேன் எனக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு நீங்கள் துடிச்சிட்டே இருக்கு அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்டர்பன்ஸ் எனக்கு நான் ஹெல்த்தியாக இருந்தானே எனக்கு என்ன ஆச்சு நான் ஹெல்த்தியாக இருந்தானே எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் அப்படியே மறைய பண்ணிட்டார் ஒரு ரெண்டு மாதம் எனக்கு ரெண்டு மாதமும் மூணு மாதமும் அது எங்கே போச்சுனே தெரியல ஆண்டவரால் முடியும் இதே போல் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கிறார் சொன்ன இந்த கழுத்தில் ஒரு வழி இருந்துச்சு நாலு மாதமும் அந்த வழி இருந்துச்சு ஆனால் ஆண்டவர் அது அப்படியே என்னை விட்டு வெளியில் போகிறது என்னால் உணரும்படியான காரியத்தை ஆண்டவர் செய்வார் நின்றுட்டு இருக்கும்போது என்னை விட்டு உரிச்சிக்கிட்டு வெளில போச்சு அந்த மாதிரிலாம் ஆண்டவர் எனக்கு சரி பண்ணியிருக்கிறார் ஹலிலூய இன்னும் ஏராளமான சாட்சிகள் ரெண்டு சிசேரியன் பண்ணி குழந்தை எடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு டெலிவரியுமே காம்ப்ளிகேட்டட் தான் ரெண்டு குழந்தைங்களுமே வந்து மோஷன் போயிட்டாங்க வயிற்றுக்குள்ளேயும் மோஷன் போயிட்டாங்க எவ்வளோ காரியங்கள் ஆனாலும் கர்த்தருடைய கிருபை தான் என்னை தாங்கி கொண்டு வருகிறது அதே போல தான் உங்களையும் தாங்குகிறது ஹலிலூய யாரெல்லாம் ருசி பார்க்காம இருக்கீங்களோ கர்த்தரை ருசி பார்க்காமல் இருக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரை ருசி பாருங்கள் உங்களை இருதயத்தை விரைவாக திறந்து ஆண்டர்கிட்ட கொடுங்க ஆண்டர்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களால் ருசி பார்க்க முடியும் அவர் எவ்வளோ நல்லவர்னு சொல்லி அதனால தான் நம்முடைய சேனல் என்ன வச்சுருக்கோங்க காட் இஸ் குட் கர்த்தர் நல்லவர் அப்படின்னு சொல்லி சேனல் வச்சுருக்கோம் அப்போது கர்த்தர் நல்லவர் அப்படின்னு நம்ம எதுக்கு வச்சுருக்கோம் உலகமே உலகமே இந்த கர்த்தர் நல்லவர் அப்படிங்கிறத 
ருசி பார்க்கணுங்கிறது தான் அந்த பெயர் கூட நம்ம வச்சுருக்கோம் அதில் அநேக ஆத்து மக்கள் ஆண்டர்கிட்ட வரணும் ஆண்டவர் தான் தெய்வம் அவர் தான் ரட்சகர் அவர் தான் மீட்பர் அவர் தான் எல்லாமேன்னு சொல்லி ஆண்டர்கிட்ட வரணும் இதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது எனக்காக நீங்கள் எல்லோரும் ஜபித்து கொள்ளுங்கள் இன்னும் ஆண்டவர் அதிக அளவில் பிறருக்கு சொல்லும்படியான காரியத்தை செய்ய வேண்டுமார் நீங்கள் எனக்காக ஜபித்து கொள்ளுங்கள் நீங்களும் அந்த காரியத்தை செய்யுங்க நான் மாத்திரம் செய்யணும்னு கிடையாது கேட்டுக்கொண்டிருக்க நீங்களும் செய்யுங்க யாரெல்லாம் மீட் பண்ணுறீங்களோ அழகாக பேசுங்க ஆண்டரை பற்றி சொல்லுங்க ஏன்னா நம்ம பொய் சொல்ல போகிறது கிடையாது நம்ம சொல்கிறது உண்மையான சத்தியத்தை தான் நம்ம சொல்கிறோம் கர்த்தர் எவ்வளோ காரியங்கள் நமக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் தான் தேவாதி தேவன் நம்ம தெரியப்படுத்தணும் எந்த ஒரு முயற்சியை எடுங்க ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே நம்மளை துள்ளி குதித்து ஓட பண்ணுவார் மான்களின் கால்கள் போல நம்முடைய கால்கள் அழகாக மாறிவிடும் இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் லெக்ஸுங்க இது வந்து ஒரு அங்க ஒரு உறுப்பை குறித்து ஆண்டவர் ஒரு வசனம் நமக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த உறுப்புக்காக மாத்திரம் கிடையாது நம்முடைய என்டையர் பாடிக்காகவும் நம்மளுடைய சோல்காகவும் நம்மளுடைய ஸ்பிரிட்டுக்காகவும் கூட தான் ஹலே லூவே நாட் ஓன்லி பாடி ஷுட் பி ஹெல்த்தி அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஆல்சோ ஷுட் பி ஹெல்த்தி அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஹலே லூவே கருத்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிற அடுத்து வேறு ஒரு வசனத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கலாங்க நன்றி உங்கள் வாயுங்க ஹலே லூவே